ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஜோன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நாம் உண்ணும் உணவுகள் சரியான முறையில் செரிமானம் ஆகவில்லை என்றால் அவை நமது ஆரோக்கியத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன குறிப்பாக உணவுகள் சீராக செரிமானம் ஆகவில்லை என்றால் வாயு தொல்லை வயிறு வீக்கம் மற்றும் வயிறு இறக்கம் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன மேலே சொன்ன பிரச்சனைகள் மிகவும் ஆபத்தானவையாக இருந்தாலும் பலரும் அதற்கான சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வதில்லை ஆனால் இதே பிரச்சனை நீண்ட காலம் நீடித்து வந்தால் அவை கண்டிப்பாக உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் முக்கியமாக அல்சர் என்ற வயிற்றுப்பொன் போன்ற நோய்களை ஏற்படுத்தும் ஒரு சில நேரத்தில் வயிறு முழுவதையும் பாதித்துவிடும் இத்தகைய பிரச்சனைகளை தவிர்த்து சிறந்த முறையில் உணவுகள் செரிமானம் ஆக என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் வெது தண்ணீர் உணவும் செரிமானம் ஆவதில் பிரச்சனை இருப்பது தெரிந்தால் உடனே வெதுவெதுப்பான தண்ணீரை பருகவும் அதிலும் குறிப்பாக காலையில் சாப்பிடுவதற்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பு வெதுவெதுப்பான தண்ணீரை பருகினால் உடலில் இருக்கும் செரிமான அமைப்பை சுத்தப்படுத்தி செரிமானத்திற்கு தேவையான திரவத்தை மட்டும் சுரக்க செய்துவிடும் அதன் மூலம் செரிமானம் தங்க தடையின்றி நடைபெறும் அடுத்தது உணவு பழக்கம் சாப்பிடும் போது ஒரு முறையான உணவு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதுவும் செரிமான பிரச்சனைகளில் இருந்து காப்பாற்றும் சாப்பிடும் போது முதலில் எளிதாக செரிமானம் ஆகும் உணவுகளை சாப்பிட தொடங்க வேண்டும் பின்பு படிப்படியாக கடினமான மற்றும் சத்து அதிகமான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும் அதாவது முதலில் பழங்கள் அல்லது பழச்சாறுகள் போன்றவற்றை சாப்பிட்டு அதற்கு பின்பு அசைவ உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும் இந்த பழக்கம் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவதை அனுமதிக்காது மேலும் இது செரிமான பிரச்சனைகள் மிக எளிதாக முடிவுக்கு கொண்டு வந்துவிடும் அடுத்தது உணவருந்தும் முறை உணவருந்தும் முறையிலும் செரிமான கோளாறுகள் உள்ளன எனவே நன்றாக மற்றும் வசதியாக அமர்ந்து கொண்டு ரசித்து ருசித்து உணவை சாப்பிட வேண்டும் இவ்வாறு அமர்ந்து உணவருந்தும் போது வயிறு இறுக்கமாக இல்லாமல் நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் இருக்கும் மேலும் நன்றாக செரிமானமாக வழிவகுக்கும் அடுத்தது தண்ணீர் செரிமானம் சரியாக நடக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு சரியான வழி அதிகமாக தண்ணீர் குடிப்பதுதான் எனவே நாள் ஒன்றுக்கு எட்டு முதல் பத்து டம்ளர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் அவ்வாறு அதிகமாக தண்ணீர் குடிக்கும் போது அது மலச்சிக்கலை நீக்கி மிக எளிதாக செரிமானம் நடைபெற வழிவகுக்கின்றது அடுத்தது எலுமிச்சை பழ சாறு காலையில் வெது வெதுப்பான தண்ணீரை பருகுவதில் விருப்பம் இல்லை என்றால் அதற்கு பதிலாக எலுமிச்சை பழ சாற்றை அருந்தலாம் தினமும் எலுமிச்சை பழ சாற்றை தவறாமல் அருந்தி வந்தால் வயிற்றில் இருக்கும் கழிவுகள் மற்றும் அளவுக்கு அதிகமான வாயுக்கள் போன்றவற்றை நீக்கி அருமையான செரிமானத்திற்கு வழிவகுக்கும் அடுத்தது மென்று சாப்பிடுதல் உணவு அருந்தும் போது குறைவான அளவு உணவை வாயில் வைத்து அதை நன்றாக கடித்து மென்று மெதுவாக சாப்பிட வேண்டும் அவ்வாறு சாப்பிடும் போது உணவு செரிமானத்திற்கு தேவையான கார்போஹைட்ரேட் வாயில் உற்பத்தியாகிவிடும் அடுத்தது நார்சத்து உள்ள உணவுகள் நார்சத்து அதிகமாக உள்ள உணவுகளான செடி திராட்சை மிளகு தானியங்கள் மற்றும் பருப்பு வகைகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மேலே சொன்ன உணவுகள் அனைத்தும் மிக எளிதாக செரிமானமாகிவிடும் அடுத்தது வைட்டமின் சி உணவுகள் உணவில் வைட்டமின் சி சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகள் தக்காளி கிவிப்பழம் மற்றும் ஸ்ட்ராபெரி போன்றவற்றை அதிகமாக சேர்க்க வேண்டும் மேலும் பழங்கள் மற்றும் காய்களை அதிகமாக சாப்பிட வேண்டும் இதனால் அவை மலச்சிக்கலை நீக்கி எளிதாக செரிமானம் நடைபெற வழிவகுக்கின்றது அடுத்தது செரிமானத்தை அதிகரிக்கும் உணவுகள் மிக விரைவாக செரிமானம் நடைபெற வைக்கும் உணவுப் பொருட்களான இஞ்சி கருப்பு மிளகு கழுவுப்பு மற்றும் கொத்தமல்லி போன்றவற்றை அதிகமாக உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இவை செரிமான மண்டலத்தின் வேகத்தை அதிகரிக்கும் அடுத்தது நேரம் மிக எளிதாக செரிமானமாக வேண்டும் என்றால் ஒரு முறையான சாப்பாட்டு நேரத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தினமும் அதே நேரங்களில் உணவருந்த வேண்டும் காலம் கடந்து உணவு உண்ணுதல் மற்றும் முறையான நேரம் இல்லாமல் உணவு அருந்துதல் போன்றவற்றை அறவே தவிர்ப்பது நல்லது அடுத்தது உடற்பயிற்சி தினமும் முறையாக உடற்பயிற்சி செய்து வந்தால் செரிமான பிரச்சனைகள் வராது மேலும் உடற்பயிற்சி இரத்த ஓட்டத்தையும் சீராக வைக்கும் அதிகமான உணவு தேவைக்கு அதிகமாக உணவை உட்கொண்டால் அது செரிமான பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் எனவே அளவாக உண்பது எப்போதும் நன்மை தரும் அடுத்தது இரவு உணவு 
மாலை நேரங்களில் நமது செரிமான மண்டலத்தின் வேகம் குறைவாகவே இருக்கும் ஆகவே இரவு நேரங்களில் நேரம் கழித்து உணவு உண்ணாமல் இருப்பது நல்லது இரவு நேரத்தில் தூங்கும் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே உணவு அருந்துவிட்டால் அது சீக்கிரம் செரிமானம் ஆகிவிடும் இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவல்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தமிழ் சோன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறுபடியும் ஒரு சூப்பர்வான வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்